Bueno, eh, 18 años, estás jugando un partido de fútbol y ¿qué pasa? Pues noto que no puedo respirar, que algo, algo va mal, eh, de hecho tengo que dejar de, de jugar y lo primero que yo pienso es, bueno, acabas de terminar exámenes, en esa época estudiaba Derecho y Criminología, acabas de estudiar, acabas de estudiar un, pues, dos semanas eh, muy intensas, eh, esto es ansiedad. No dejo pasar, lo dejo pasar, de hecho me voy de cena, llego a mi casa y le digo mamá, es que no, no puedo respirar. Efectivamente, mi madre también me dice que, que es ansiedad, pero me dice, bueno, pero vamos a ir al hospital. Urgencias. No vaya a ser que no sea ansiedad. Y efectivamente, bueno, pues eh, entro por la puerta, según me asculta el, el médico de guardia, me dice que, que es que me tengo que ir a hacer una radiografía, pero voy a ir en silla de ruedas. Y decía, pero si yo he entrado andando, ¿por qué ahora no puedo andar? Es que lo que está sufriendo es un neumotoras. Lo primero que haces, no eres sanitario, buscas en Google neumotoras, eh, cáncer, o sea, es lo primero que te aparece en Google, es una patología muy grave eh, y claro, pues eh, uno se asusta hasta que nos lo, nos lo explicaron que, que no era tan grave. Salir del hospital Salgo y a los pocos hospital. días pensabas que ya está, eso era una historia, pero no te vuelve a repetir. Me Creo que repite hasta cuatro veces. ¿Cuatro veces en tres meses? Efectivamente. ¿Y qué cambia en tu vida? ¿Qué piensas? ¿Que estás enfermo? ¿Que, que... Bueno, eh, un, el cirujano torácico Debía de tener un hijo más o menos de la misma edad y yo le comento que yo quiero ser policía nacional, que estoy estudiando para ello y me dice pues mírate las bases de exclusión médica porque creo que con más de dos neumotoras no puedes. Entonces yo me quedo así como ¿y ahora qué hago? ¿No? Tienes 18, 19 años y ¿qué hago? Si yo iba encaminado a esto, estaba estudiando en la universidad eh, para ser policía, tengo que cambiar. Paralelamente yo había entrado de voluntario en, en una protección civil, conocía más o menos el mundo sanitario y gracias al haber estado del otro lado de, de la sanidad, pues dije, bueno, pues si yo quiero algo con luces y sirenas en, en los vehículos, pues si no es policía, pues ¿por qué no una ambulancia? Y entonces, bueno, pues eh, decidí hacer enfermería. Estás estudiando medicina, pero ¿por qué no, enfer no medicina o médico y, y sí enfermero? Bueno, tenía en esa época más conocidos enfermeros. Eh, la verdad es que medicina tenía que hacerlo a la vez que, que dos años, los dos últimos años de criminología porque no quería dejar esa, esa carrera y bueno pues me pareció que era demasiado eh, tute para mí y entonces bueno pues me, me metí en enfermería y es algo de lo que hoy en día no, no me arrepiento para nada No solo eso sino que dices en, en tu libro llegar a tiempo eh, con tus experiencias tres años ya ejerciendo como enfermero eh, que eres feliz eso es eh, llegar ya al, al fin, al éxito en la vida. Eh, total, feliz. no, no, total. Eh, yo creo que el éxito de una persona es eh, poder decir que, que es feliz. Eh, como dice, hay un, una persona que dice, Víctor Coopers, que dice que la gente tiene problemas o circunstancias a, a resolver. Yo de momento problemas no tengo, eh, tengo circunstancias a resolver, como todas las, las personas de este mundo, pero puedo decir que, que soy feliz, soy feliz con mi trabajo y eso hace que, que en mi vida pues eh, sea casi plena.